மீண்டுமாக உங்களோடு கூட இந்த நாளில் மயக்கப்படும்படிக்கு தேவன் தந்த இந்த வேலைக்காக நான் தெய்வனுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் கடந்த நாட்கள்ல தேவன் என்னோட கூட எனக்கு உணர்த்தி வைத்த ஒரு சில காரியங்கள் உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று இருக்கிறேன் நம்ம எல்லாருமே வந்து நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ளும்படிக்கு தான் நம்ம வந்தோம் ஆண்டு வருடத்துல நம்மடைய அந்த நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு கூட தான் வந்தோம் ஆண்டவருக்காக அநேக காரியங்கள நம்ம இருக்கிற ஸ்தல சபைகள்ல நம்ம செய்கிறோம் ஆண்டவருடைய பணியை எந்த விதத்துல ஆகிலும் ஆண்டவரை பத்தி நம்ம சொல்லுகிறது இந்த புது உடன்படிக்கையின் சுவிசேஷத்தை அனைவருக்கு சொல்றது அநேக காரியங்களை நம்ம உற்சாகமாக நாம் செய்கிறோம் சபையா நீங்க கூட்டி வந்தீங்கன்னா அங்க அநேக காரியங்கள் இருக்கும் அநேக வேலைகள் இருக்கும் எல்லாவற்றிலும் நீங்க எல்லாருமே உற்சாகமாக பங்கெடுப்பீர்கள் இப்போ எனக்கும் நமக்கு இருக்கிற பெரிய அபாயம் நிதி ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ளும்படிக்கு முதலாவது வந்தோம் ஃபர்ஸ்டா வந்தோம் ஆனா ஏசு கிறிஸ்து ஒரு வார்த்தையை சொன்னார் மத்தியு பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்துல முப்பதாவது வசனம் பத்தொன்பது முப்பதுல ஆண்டு ஒரு சொன்ன ஒரு வார்த்தை மெனி ஹூ ஆர் ஃபர்ஸ்ட் வில் பி லாஸ்ட் முந்தினோர் அநேகர் பிந்தினோராயும் பிந்தினோர் அநேகர் முந்தினோராயும் இருப்பார்கள் என்றார் இதே வார்த்தையை கிட்டத்தட்ட இது அப்படியே மாறி தான் இருக்குமே ஒழிய பட் அதே இதை மறுபடியும் அடுத்த அதிகாரத்திலே மத்திய இருபதுல இருபதாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்திலையும் இயேசு கிறிஸ்து இதே காரியத்தை சொல்வார் பிந்தினோர் முந்தினோராயும் முந்தினோர் பிந்தினோராயும் இருப்பார்கள் அப்படியே அந்த பிரேசஸ் மட்டும் மாறி இருக்கும் பட் காரியம் ஒன்றுதான் முந்தினோர் பிந்தினோராய் இப்ப எனக்கும் நமக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய அபாயம் அதுதான் நல்ல ஒரு அநேக கிறிஸ்தவர்களுக்கு கிடைக்காத ஒரு சத்தியத்தை எல்லாம் நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கிறோம் நம்மளை விடுதலையாக்கக்கூடிய சத்தியங்கள் புது உடன்படிக்கையின் சத்தியங்கள் கிறிஸ்தவத்துல காணப்படுகிற பொக்கான சத்தியங்கள் மேலான சத்தியங்கள் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு பொக்கு நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை கிறிஸ்தவத்துல எவ்வளவு காணப்படுறது பர்சுதாவினுடைய அபிஷேகம் என்று சொல்லி அநேக ஒரு வஞ்ச வஞ்சிக்கக்கூடிய காரியங்களை இன்னைக்கு விசுவாசித்துட்டு இருக்கிற கிறிஸ்தவம் நாம நினைக்கலாம் ஓகே நான் வந்து நல்ல ஒரு சபையில இருக்கிறேன் நல்ல ஒரு சத்தியத்தை நான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் நல்ல ஒரு ஐக்கியத்துல இருக்கிறேன் எனக்கு ஒன்னும் எனக்கு ஒன்னும் டேஞ்சர் இல்ல அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் அதனாலதான் ஆண்டு வர இந்த வார்த்தைய எல்லாருக்கும் ஒரு எச்சரிப்பா எனக்கும் நமக்கும் எச்சரிப்பா ஆண்டு வர சொன்ன ஒரு வார்த்தை மெனி ஹூ ஆர் ஃபர்ஸ்ட் அநேகர் முந்தின அநேகர் பிந்தினோராய் பத்தொன்பது முப்பதுல மத்திய பத்தொன்பது முப்பதுல மெனி ஹூ ஆர் ஃபர்ஸ்ட் வில் பி லாஸ்ட் முந்தினோர் அநேகர் அந்த அநேகங்கிற வார்த்தையை நம்ம மனசுல நம்ம வைத்துக் கொள்வோம் அநேகர் அப்படின்னா நிச்சயமா பிப்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலதான் முன்னாடி வந்திருக்கிற அநேகத்த மேலான ஒரு சத்தியம் இப்படி நான் நாம் நம்ம நினைத்து கொண்டிருக்கிற நமக்கு தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் முந்தினோர் அநேகர் அந்த அநேகர் லிஸ்ட்ல நாமளும் இருக்கிறோங்கிறத நம்ம மறந்துட வேணாம் நமக்கும் அந்த அபாயம் இருக்குங்கிறத நம்ம மறந்துட வேணாம் எளிதில நம்ம முந்தி இருக்கிற நாம் பிந்தினவராய் நம்ம மாறிவிட முடியும் அததான் ஏசு கிறிஸ்து இந்த பகுதியில சொல்றாரு சோ அந்த வார்த்தையை நான் வாசித்த பொழுது ஆண்டவரே இந்த அபாயம் எனக்கு இருக்குது ஆண்டவரே நான் நான் அந்த இடத்துக்கு எப்படி வராம இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் ஆண்டவரே எப்படி என்னை நான் காத்துக்கொள்றது 
அநேகர் நேரம் நீங்க சொல்லியிருக்கீங்களே அண்டவரே நான் என்னை பாதுகாக்க என்னை பாதுகாக்கணுமே நான் பிந்தினோராய் நான் மாறிவிடாத படிக்கு அல்லது பிந்தி அப்படியே இந்த பார்டர் லைனுக்கு போயிட்ட மாதிரி இருக்கும் பார்டர் லைன் போயிட்டேன்னா நான் ஸ்லிப் ஆறது ரொம்ப நேரம் ஆகாது ஜனப்பொழுதில நான் ஷனப்பொழுதுல நான் லைனை கிராஸ் பண்ணிவிட முடியும் என்ன கான்டெக்ட்ல ஆண்டவர் சொன்னார் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுல இருந்து நம்ம ஒரு சில காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள என்னென்ன காரியங்கள் முந்தினோரா இருக்கிற நினைத்து கொண்டிருக்கிற நான் பிந்தினோனாய் நான் மாறிவிட முடியும் என்னென்ன காரியங்கள் என்னை அப்படி ஆக்கிட முடியும் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்திலையும் இருபதாம் அதிகாரத்திலையும் ஆண்டவர் சொன்ன அந்த அந்த கான்டெக்ட் ஏன்னா அந்த கான்டெக்ட்ல தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு அந்த காரியங்களை ஒரு மனுஷன் ஒரு ஐஸ்வர்யமான ஒரு வாலிபன் பதினாறாம் வசனத்துல நான் வாசிக்கிறோம் அவன் வரான் ஆசையோட வரான் பொதுவரே பதினாறாவது பத்தொன்பது பதினாறுல நல்ல போதுகரே நித்திய ஜீவனை அடைவதற்கு நான் என்ன செய்யணும் தாகத்தோட வரான் ஃபர்ஸ்ட் அவன் முந்தினானா வரான் அது ஒரு நல்ல ஆசை நித்திய ஜீவனை எப்படியாயிலும் பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்ட்டு வருகிறது இட்ஸ் அ குட் டிசைர் முந்திதான் வந்தா ஆனா அவனத்திலிருந்த அவன் அவனுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நான் ஒரு சில காரியங்கள் அவனை எப்படி பிந்தினவனாய் மாறி போனான் அவன் பிந்தினானாய் மாத்திரம் இல்ல அவன் நித்தியத்துல நம்ம அவரை பார்ப்போமா என்னன்னே ஒரு கேள்விக்குறியாதான் இருக்கு நமக்கு தெரியாது நம்ம எதையும் நியாயத்திற்க விரும்பல பட் அதுல ஒரு கேள்விக்குறி இருக்குது ஆண்டவர் அந்த கான்டாக்ட்ஸ்லதான் ஒரு எச்சரிப்பை கொடுத்தார் சோ முதலாவது நான் உணர்ந்த ஒரு காரியம் என்ன காரியம் அவனை முந்தினவனாய் இருந்தவனை பிந்தினவனாய் மாறிடுச்சு அதை எனக்கு நான் அப்ளை நமக்கு அப்ளை பண்ணும் போது எந்த காரியம் என்னை நம்மை முந்தினவனா இருக்கிற முந்தினவர்களா இருக்கிற நம்மை பிந்தினவர்களாய் மாற்றிவிட முடியும் முதலாவது ஒரு காரியம் ஏன்னா அந்த வாலிபனுடைய இருதய அந்த வாலிபனுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நம்ம அறிந்து கொள்கிற ஒரு காரியம் அந்த பகுதியிலிருந்து நம்ம புரிந்து கொள்கிற ஒரு காரியம் நமக்கு தெரியும் அவன் ஏன் அதை மிஸ் பண்ணினா நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஆண்டவர் என்னமோ சொன்னாரு இப்பா நீ இந்த கற்பனை எல்லாம் கை கொண்டு இருக்கிறியா இதெல்லாம் நான் சின்ன வயசுல இருந்து கை கொண்டு இருக்கிற ஆண்டவரே போல்டா சொன்னான் முந்தினவன் இவ்வளவு இதுலயே நான் கீழ்ப்படிஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் ஆண்டவரே இந்த சத்தியங்கள் எல்லாம் நான் கீழ்ப்படிஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் ஆண்டவரே வெரி குட் ஆனா அவனத்துல கடைசி அவனு சொன்னார் அவனை பார்த்து அவனை உற்று பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னார் நீ நீ உனக்கு உண்ட எல்லாவற்றையும் நீ விட்டு செல்லிவர் பொசன்ஸ் கிவ் டு த புவர் நீ ஏழைகளுக்கு கொடுத்துட்டு நீ பூர்ண சர்குணனா இருக்க விரும்பினால் போய் உனக்கு உண்டானவர்களிடம் தரித்திரர்கள் கூட அப்பொழுது பரலோகத்தில் உனக்கு பொக்கிஷமண்டா இருக்கும் என்னை பின்பற்றி வா அப்படின்னார் ஒரு வார்த்தை இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்துல நான் வாசிக்கிறோம் ஆனா அந்த மனுஷனும் அதை கேட்ட பொழுது மிகுந்த துக்கத்தோடே துக்கமடைந்தவனாய் போய்விட்டான் முந்தினவனாய் வந்த அந்த மனுஷன் இப்போ எங்க போயிட்டார்னா பிந்தினவனாய் போயிட்டான் காரணம் படிச்சுன்னு நமக்கு தெரியுது ஆனா இல்ல இந்த பிரின்சிபல் தான் நம்ம நான் எனக்கு நமக்கு நம்ம அப்ளை பண்ண வேண்டியது இருக்குது மை ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் மணி அவனோட ஆட்டிடியூட் பணத்தை பொருளாசை பொருட்களை உலக பொருட்களை குறித்ததான அவனுடைய மனப்பான்மை அந்த மனப்பான்மை தான் வெல்த்தை குறித்ததான அவனுடைய மனப்பான்மை தான் முந்தினவனாய் இருந்த அவனை பிந்தினவனாய் மாற்றிட்டு எவ்வளவு பெரிய ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் இந்த பகுதியிலிருந்து நமக்கு சொல்லித்தரர் பணத்தை குறித்ததான என்னுடைய மனப்பான்மை எப்படி இருக்கிறதுங்கிறத பொறுத்துதான் இன்னைக்கு நான் மேலான சத்தியங்களை நான் அறிஞ்சிருக்கலாம் பட் கடைசி வரைக்கும் நான் காத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒன்று பணம் எனக்கு ஒரு நாளும் பொருள் உலக பொருள் எனக்கு ஒரு நாளும் 
அது ஒரு ஐடலா மாறிடக்கூடாது அது தேவனா மாறிடக்கூடாது ஒரு மாஸ்டரா எனக்கு மாறிடக்கூடாது அவனுக்கு மாஸ்டரா இருந்தது முந்திரவன் டக்குனு சொடக்கு போட்ட நேரத்துல பிந்தினவனா மாறிட்டான் அதனாலதான் பவுல் வந்து ரொம்ப தீர்க்கமா ஒண்ணு ஒன்று திமுத்தையில ஒன்று திமுத்தை நமக்கு எல்லாருக்கும் இன்னும் பரிசியமான பகுதி தான் ஒன்று திமுத்தை ஆறாம் அதிகாரத்துல ஆறாம் அதிகாரத்துல ஆறாம் அதிக ஆறாம் வசனத்துல இருந்து நாம் வாசிக்கிறோம் ஒன்று திமுத்தை ஒன்று ஆஹ் போதும் என்கிற மனதோடு கூடிய தேவ பக்தி நான் ஃபர்ஸ்ட்லேயே நான் இருக்கணும் முந்தினவனா நான் இருக்கணும் அப்படின்னா ஆண்டவர் சொல்கிற ஆவியானவர் பவுல் மூலமா எனக்கும் நமக்கு சொன்ன வார்த்தை போதும் என்கிற மனதோடு கூடிய தேவ பக்தி மிகுந்த ஆதயம் அதுதான் வந்து உன்ன முந்தினவனாய் கடைசி வரைக்கும் காத்து கொள்றதுக்கு நீ உனக்கு உதவும் அந்த போதும் என்கிற மனது எனக்கு இல்ல அல்லது நான் பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கத தெய்வன் எனக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கத நான் அப்படி பிடித்து கொள்கிறவனா பொசஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா தொடக்க போட்ட நேரத்துல நமக்கு எப்ப ஸ்லிப் ஆற நமக்கு தெரியாது தொடக்க போட்ட நேரத்துல நான் பிந்தினவனா நான் மாறிவிட முடியும் ஒன்பதாவது வசனத்துல நான் வாசிக்கிறோம் எட்டாவது வசனத்துல இருந்தே உண்ணவும் ஆறு எட்டுல உண்ணவும் உடுக்கவும் நமக்கு இருந்தால் போதும் இஃப் யூ ஹேவ் ஃபுட் அண்ட் கவரிங் தலைக்கு மேல ஒரு கூரை போட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் சாப்பாடு இது இருந்ததுன்னா ஆஹ் போதும் என்று இருக்க கடவும் என்று சொல்லிட்டு தான் அவர் சொல்றாரு தோஸ் ஹூ வாண்ட் டு பிகம் ரிச் ஐஸ்வர்யவான்களாக விரும்புகிறவர்கள் பத்தாவது வருஷத்துல வாசிக்கிறோம் சம் பை லாங்கிங் ஃபார் இட் இருதயத்துக்குள்ள இருதயத்துக்குள்ள அதை இச்சித்து ஒரு லாங்கிங் இருதயத்துல ஒரு இயக்கம் என்ன இயக்கம் எனக்கு இருக்கிறது பத்தாது நான் இன்னும் நான் ஐஸ்வர்யவனாய் நான் மாற வேண்டும் அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட் எனக்கு எனக்கு ஐஸ்வர்ய பவுல் அதான் சொல்றது தோஸ் ஹூ வாண்ட் டு கெட் ரிச் ஐஸ்வர்யவனாய் மா தேவ நமக்கு நிறைய சம்பளம் நமக்கு நம்ம சம்பாதிக்கும்படிக்கு ஒரு ஒரு இது கொடுத்திருந்தாரு அப்படின்னா அது பாவம் இல்ல ஆனா நமக்கு நிறைய சொத்து இருக்கலாம் எல்லாம் இருக்கலாம் அது பாவம் அல்ல ஆனா என்னுடைய ஆட்டிடியூட் நான் இன்னும் நான் பணக்காரனா ஆகணும் அததான் அவர் சொல்ற லாங்கிங் லாங்கிங் எனக்கு அது அட்ராக்ஷனா இருந்தது அப்படின்னா அதை விட முடியாத அளவுக்கு இருந்தது அப்படின்னா அததான் எல்லாத்தையும் அது வேறா இருக்கிறது அப்படின்றாரு முந்தினோர் பிந்தினோரை மாத்திரம் இல்ல அது வந்து நம்மள அழிச்சிடும் அப்படின்னு தான் சொல்றாரு ஒன்பதாவது வசனத்துல ஆங்கிலத்துல இப்படி இருக்குது நான் அதை மட்டும் தோஸ் ஹூ வாண்ட் டு கெட் ரிச் கால் அந்த பிரைஸ மட்டும் நான் வாசிக்கிறேன் ஒன்பதாவது வசனம் ஐஸ்வர்ய விழுகிறார்கள் தோஸ் ஹூ வாண்ட் டு கெட் ரிச் ஃபால் அவங்க விழுந்து போறாங்க முதலாவது இருந்தவர்கள் விழுந்து பின்னாடி பின்னாடி மட்டும் இல்ல அவருடைய தீர்க்கத்திற்கு தீர்க்கமா சொல்றாரு அவங்க சோதனையிலும் கண்ணியிலும் கேட்டிலும் அழிவிலும் அமிழ்த்துகிற மதியேடும் சேதவுமான பலவித இச்சைகளாலே த பிளஞ்ச் மேன் இன்டு ரூயின் அண்ட் டிஸ்ட்ராக்ஷன் கேட்டிலும் அழிவிலும் இந்தியனவராய் மாத்திரம் இல்ல அங்க ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷனே இருக்குது நித்திய ஜீவனை தேடி வந்த அந்த வாலிபன் எங்க போய் விழுகிறாரு அப்படின்னா தான் அதை பிடித்து கொண்டு இருந்ததுனால ஐயோ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வர்றதா நான் இன்னும் ஐஸ்வர்யான மாறணுமே இன்னும் நான் வெளுத்தெல்லாம் இன்னும் ஐஸ்வர்யான நான் மாறணுமே எனக்கு நான் வாலிபு வயிறு இன்னும் நான் வந்து என்னுடைய இன்னும் இருபது வருஷம் கழிச்சு நான் என்னோட வெளுத்த எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமே எல்லாவற்றில் அவனுடைய நிலைமை எப்படி இருந்ததுன்னு நமக்கு தெரியல நித்தியத்துலதான் தெரியும் பட் ஒன்று அவன் முந்தினவனா 
நித்திய ஜீவனை தேடி வந்த அவன் பிந்தினவனாய் மாறிவிட்டான் அதனாலதான் போல் சொல்றாரு நீ முந்தினவனாய் திமத்தையை நீ முந்தினவனாய் இருக்கணும்னே நினைச்சே அப்படின்னா இவர் எல்லாத்தையும் விட்டு ஓடுவோம் தேவனுடைய மனுஷனே முந்தினவனாய் நீ இருக்கிற என்னுடைய என்னுடைய ஊழியக்கார நிஸ்ட்ல நீதான் ஃபர்ஸ்ட் உன்ன மாதிரி ஒரு டெடிக்கேட்டட் ஆள் யாருமே இல்ல நீ முந்தினவனா இருக்கிற ஆனா நீ பிந்தினவனாய் மாறிவிட முடியும் ஆனா அதுக்கு ஒரே வழி ஐஸ்வர்யா ஆனும் ஐஸ்வர்யவானாய் மாறணும் அப்படிங்கிற லாங்கிங் கொஞ்சம் கூட இருக்காடா மாத்திரம் இல்ல இவளை விட்டு நீ ஓடணும் ஓடி நீதிய நீ பர்சீவ் பண்ணணும் நீதியை தேடணும் தேவபக்தியை தேடணும் விசுவாசத்தை தேடு அன்பை தேடு சாந்த குணத்தை தேடு இது ஏதோ அப்படியே நடந்துருன்னு நினைக்காத பவுல் சொல்றாரு குட் ஃபைட் அஃபைத் முந்தினோர் பிந்தினோர் மாத்திரம் இல்ல விசுவாசத்தை அழிச்சிரும் இதுக்கு நீ போராடு இந்த விசுவாசத்தை நல்ல ஒரு விசுவாச போராட்டத்தை நீ போராடு ஃபைட் நீ ஃபைட் பண்ணணும் முந்தினவனா நீ இருக்கணும் அப்படின்னா நீ ஹேவ் டு ஃபைட் இந்த பண ஆசைக்கு விரோதமாய் நீ ஃபைட் பண்ணு நீ வந்து அதை ஏதோ ஒரு சாதாரண ஒரு காரியமா எடுத்துக்காத அது எளிதில்ல ஆண்டோட இடத்தை புடிச்சிடும் நீ ஜாக்கிரதையா இருக்கும் முந்தினவனாய் நீ இருக்கிற நீ பிந்தினவனா நீ மாறிடாத அந்த ஐஸ்வர்யவான வாலிபன் சொட போட நேரத்துல பிந்தினவனாய் மாறிட்டான் எனக்கும் நமக்கும் அதே ஒன்னும் இல்ல நம்முடைய உறவினர்கள் அல்லது நம்முடைய நண்பர்கள் நம்மளோடு கூட வேலை பார்க்கிறவர்கள் அல்லது நமக்கு ஜூனியரா கூட இருப்பாங்க அவங்க ரிச்சா இருக்கிறத பார்த்துட்டு எனக்குல ஒரு லாங்கிங் நம்ம அப்படி இல்லையே இத்தனை வருஷம் ஒரே கம்பெனில இருந்துட்டு இத்தனோடு நாலு கம்பெனி நான் மாறி இருந்தேன் அப்படின்னா நானும் இன்னைக்கு வந்து நாலு கிரவுண்டு நான் வாங்கியிருப்பனே நானும் இன்னைக்கு சொத்து சேர்த்திருப்பனே இந்த லாங்கி லாங்கி அதனால நம்ம இடம் வாங்குறதோ கொள்றதோ பாவம் இல்ல பட் ஆனால் சொல்ற பவுல் ஆவியானவர் சொன்னது போல தட் லாங்கிங் டு பிகம் ரிச் நமக்கு தேவை நம்ம தேவை நமக்கு கொடுத்திருந்தாருன்னா நம்மளை வழி நடத்தினாருன்னா நம்ம அதை வாங்கி கொள்றது தவறு இல்ல பட் that longing to become rich mundinavana irukra nammai mundinavarla irukra nammai adu pindinavarla maatri vidum adutha oru karyam andavar oru vaarthai sonnar enak inniki kristavathila nariye per avangalude enna illa epdiyum parlam pona podum paavamani ku pettu kolluvom ஆண்டவர் நம்முடைய ரத்தத்தினால நம்மளை கழிவிடுவாரு பாவ மன்னிப்பு பெற்றுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பரலோகத்துக்கு நம்ம போயிடணும் இது இருந்தா இது போதும் ஏசு கிறிஸ்தங்க ஒரு காரியத்தை சொல்றாரு அவன் அந்த வயசுவரியான வாலிபன் இடத்துலயே அவர் சொல்றாரு ஆஹ் பதினேழாவது வசனத்துல பத்தொன்பது பதினேழுல ஆங்கிலத்துல பின்பகுதியில் இப்படி போட்டிருக்குது இஃப் யூ விஷ் டு என்டர் இன்டு லைஃப் நீ ஜீவனில் பிரவேசிக்க விரும்பினால் பரலோகத்துக்குள்ள நீ பிரவேசிக்க ஜீவனில் பரலோகத்துல நீ பிரவேசிக்க விரும்பினால் அதே ஆண்டவர் ரெண்டு வசனம் கழிச்சு நாலு வசனம் கழித்து இன்னொரு வார்த்தையை சொல்ற இங்க இஃப் யூ விஷ் டு என்டர் இன்டு லைஃப் நீ ஜீவனில் பிரவேசிக்க விரும்பினால் இது ஒரு லெவல் அடுத்த லெவல் இருபத்தி ஓராவது வசனம் பத்தொன்பது இருபத்தொன்னுல இஃப் யூ விஷ் டு பி கம்ப்ளீட் தமிழ்ல ரொம்ப அழகா இருக்கு நீ பூரண சற்குணனா இருக்க விரும்பினால் அதாவது நம்மளுடைய கோல் என்ன நம்ம சபையில நம்ம திரும்ப திரும்ப நம்ம அடிக்கடி சவரம் சவிர புனன் மூலமா நம்ம கேட்டிருக்கிறோம் இயேசுவை போல அந்த திவ்ய சுபாவத்துல நம் பங்கு பெறுகிறதா அவரை போல மாறுகிறதா குணாதிசயத்துல அவரை போல அவருடைய கேரக்டர்ல அவரை போல மாறுறது பூரணம் பூரண மனுஷனாகிய இயேசு கிறிஸ்து பூரண மனுஷனா இந்த பூமியில வாழ்ந்த இயேசு கிறிஸ்து அவரை அந்த குணத்தை பெற்றுக்கொள்ள விருப்பம் அதே போல மாறுகிற ஒரு காரியம் நீ பூரண சர்குணனா இருக்க விரும்பினால் இஃப் யூ விஷ் டு பி கம்ப்ளீட் இஃப் யூ விஷ் டு பி பர்ஃபெக்ட் பிரசிங் இஃப் யூ வாண்ட் டு பிரசாண்ட் பர்ஃபெக்ஷன் ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்குது இஃப் யூ விஷ் டு என்டர் இன் டு லைஃப் ஜீவனில் பிரவேசிக்க விரும்புகிறது இன்னைக்கு அநேகர் விரும்புறாங்க 
பரலோகம் எப்படி ஆயிலும் போயிடணும் அப்படின்ட்டு இருபத்தாறு வசனத்துல அவரை போல நான் மாறணும் இயேசுவை போல மாறணும் இந்த ரெண்டு சாய்ஸ் என்னுடைய சாய்ஸ் என்ன எப்படியாயிலும் பரலோகத்துக்கு மட்டும் போனா போதும் அப்படிங்கிற மாத்திரம் என்ன இருந்தது அப்படின்னா ஆண்டு வர்ஷம் சொல்றாரு யூ வில் பி யூ வில் பிகம் த லாஸ்ட் இந்த காண்டாக்ட்ல தான் ஆண்டு வர்ஷம் சொல்றாரு இந்த ரெண்டு சாய்ஸ்ல அண்டவரே நான் உண்மை போல மாறணும் உண்மை போல அண்டவரே நீ பேசினது போல நான் பேசணும் நீ சபையை நேசித்தது போல நான் என் மனைவியின் இடத்துல நான் மனைவியை நான் நேசிக்கணும் அண்டவரே எனக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற ஒரு கதறல் போர்ணத்தை நோக்கி நம்ம பெர்ஃபெக்ஷன் நோக்கி போற போறவர்களாதான் ஹெல்ப் பண்ணுன்னு தான் ஆண்டவர் அந்த லாங்கிங் அந்த ஏக்கம் அந்த ஒரு ஆசை என்னோட நம்முடைய இருதயத்துல பரலோகம் மட்டும் போனா போதும் எப்படியாலும் பரலோகம் மட்டும் இதா அடிச்சு பிடிச்சு உள்ள நுழைஞ்சா போதும் நமக்கு அதுவா அல்லது அண்டவரே நான் இன்னும் உங்க போல மாறலாம் ஆண்டவரே நீ என்னுடைய பேச்சு ஆண்டவரே என்னுடைய பார்வை ஆண்டவரே நான் ஆப்போசிட் செக்ஸ நான் பார்க்கிற விதம் இன்னும் நான் உங்க போல மாறல இன்னும் உங்க போல இல்ல ஆண்டவரே என்னுடைய சிந்தை இல்ல ஆண்டவரே இன்னும் எனக்கு பொறாம இருக்குதா ஆண்டவரே இன்னும் ஆண்டவரே நான் நான் கோபம் கோபம் அப்படியே மூக்குக்கு மேல வந்து நிக்குது ஆண்டவரே நான் இன்னும் உண்மை போல பொறுமையா இல்ல உம்மிடத்து உண்மை போல நான் மனத்தாழ்மையா இல்ல சாந்தமா இல்ல ஆண்டவரே ஆண்டவரே உம்முடைய திவ்ய சுபாவத்துக்கு நான் எவ்வளவு தூரமா இருக்கிறேன் ஆண்டவரே நான் இப்படி இருந்து நான் எப்படியாவது நான் துக்கப்படுத்திட்டு இருக்கிறேன் ஆண்டவரே அப்படிங்கிற ஒரு கதைகள் ஒரு ஏக்கம் அது இருந்ததுன்னா நம்ம என்னைக்குமே நான் முந்தினவர்களா இருக்க முடியும் ஆனா இந்த பெர்ஃபெக்ஷனை நோக்கி நான் போகாமல் ஓகே நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டுருச்சு தேவன் நாங்கள் நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்துருக்கிறார் நல்ல ஒரு குடும்பத்தை கொடுத்துருக்கிறார் நல்ல ஒரு வேலையை கொடுத்துருக்கிறார் பிள்ளைகளை கொடுத்துருக்கிறார் நல்ல வெளிநாட்டில் நம்ம நல்ல நல்ல கிளைமேட்டில் இருக்கிறோம் இப்படிங்கிற ஒரு அதில் நான் திருப்தியாக நம்ம போ மாறிட்டோம் அப்படின்னா சொல்ல முந்தினவர்களாக இருக்கிற நான் நீங்கள் நீ பிந்தினவனா நீ மாறிட முடியும் அதாவது நம்ம பார்த்தது பொருளாசையை குறித்ததான காரியம் பணத்தை குறித்ததான ஒரு காரியம் ரெண்டாவது நான் ஆண்டவரை போல மாறணும் எல்லாம் இந்த இந்த காண்டெக்ட்ஸ்ல தான் ஆண்டவர் சொல்றார் முந்தினவர் பிந்தினவராய் அநேகர் பிந்தினவராய் மாறிவிட முடியும் மூன்றாவது ஒரு காரியம் நம்ம ஆண்டவருக்காக அநேக காரியங்களை நம்ம செய்யறோம் ஆண்டவருக்கு நாம் காணிக்க கொடுக்குறோம் நம்முடைய வருமானத்திலிருந்து நாம் செய்கிறோம் ஏழைகளுக்கு நாம் கொடுக்குறோம் ஆண்டவருடைய பணிக்கென்று நாம் கொடுக்குறோம் ஆஹ் ஆண்டவருக்காக நம்ம உடல் உழைப்பை நாம் கொடுக்குறோம் சபையில அநேக வேலைகளை செய்யலாம் பொறுப்பா இருந்து நாம் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்றோம் எத்தனையோ காரியங்கள் நம்ம செய்யறோம் ஆனா இதுக்கு பின்னாடி நான் செய்யறதுக்கு பின்னாடி எனக்கு ஒரு எண்ணம் என் மைண்ட்ல நான் இதெல்லாம் செய்யறேன் நான் இவ்வளவுலாம் கொடுக்குறேன் ஆண்டவர் எனக்கு இன்னும் அதிகமா திரும்பி தருவாரு நான் கொடுத்ததுக்கு உண்டான பலனை தேவன் எனக்கு தருவாரு என்னுடைய நான் ஆண்டவருடைய காரியத்துக்காக நான் உழைக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் எனக்கு ஏதாவது கொடுப்பாரு எனக்கு எனக்கு ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்கும் எனக்கு ஒரு கிஃப்ட் ஆண்டவர் கொடுப்பாரு அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எனக்குள்ள இருந்தது அப்படின்னா நமக்குள்ள இருந்தது அப்படின்னா ஆண்டவர் சொல்றாரு நம்ம முந்தினவராக இருக்கிற நாம் பிந்தினவராக நம்ம கண்டிப்பா மாறி விடுவோம் அங்கே நம்ம பார்க்கிறோம் ஆஹ் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்துல இருபத்தி ஏழாவது வசனத்துல பேதில் வந்து ஆண்டவரிடத்துல கேட்கிறார் பத்தொன்பது இருபத்தி ஏழுல எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு உங்க பின்பற்றினோமே ஏன்னா அந்த வாலிபன் டீல் பண்ண விதத்தை ஆண்டவர் பார்த்து சொன்னது அவர் பண்ணிட்டு சொன்னத ஐஸ்வர்யான யாரும் உள்ள நுழைய முடியாதுப்பா அது அது ஒட்டகம் கூட ஊசி கண்ணுல நுழைஞ்சிரும் ஆனா ஐஸ்வர்யான் பரலோகத்துல நுழையறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னாரு அப்படின்னா எல்லாம் இருபத்தைந்து அவசனத்துல வாசிக்கிறோம் அவங்க எல்லாம் அப்படியே திகச்சு போய் இப்ப யார்தான் ரட்சிக்கப்பட முடியும் ஆண்டவரே இது 
மனுஷரால் இது கூடாதுதான் தேவனாலே எல்லாம் கூடும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே பேதர் சொல்றாரு அவர் யோசித்து பாக்குற என்னடா ஒண்ணுமே இது பண்றாரு பணத்தை குறிச்சு இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா டீல் பண்றாரு நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துட்டோமே அப்புறம் நம்ம நம்மள நம்மளுடைய வாழ் எதிர்காலம் என்ன நம்மளுடைய பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க இதெல்லாம் காரியம் என்ன அவர்கிட்ட கேக்குறாரு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துட்டோமே நீங்க கூப்பிட்டானு வந்துட்டோமே எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆண்டவரே நீங்க அற்புதம் அடையாளம் செய்யறீங்க அதெல்லாம் பார்த்துதான் அன்னைக்கு 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 ஒரு நாள் வந்து இந்த விலை போடுன்னு சொன்னீங்க போட்டு ஃபுல்லா பிஷி வந்தது ஆனா இவ்வளவு வல்லமை உங்கள்கிட்ட இருக்குது ஆனா இப்போ இவ்வளவு கடினமான ஒரு காரியத்தை சொல்றீங்கள அப்ப எங்களுக்கு என்னதான் கிடைக்கும் ஏசு கிறிஸ்து அதுக்கு ஒரு பதில் சொல்றாரு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பதுல இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பதுல அவர் ஆரம்பிக்கும் போதே சொல் சொல்றாரு இன்னைக்கு இல்ல மறு ஜென்ம காலத்திலே அப்படின்ட்டு தான் ரெண்டு வசனத்தையும் சொல்றாரு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது ரெண்டு வசனத்தையும் அவர் வந்து அந்த காரியங்கள் எல்லாம் மறு ஜென்ம காலத்திலே மனுஷகுமாரன் தம்முடைய மகிமையில சிங்காசில விட்டு இருக்கும் ஓகே உங்களுக்கு உங்களுக்கு ரிவார்டு கண்டிப்பா உண்டு ஆனா அத சொல்லிட்டு தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு எப்பா பேதனத்துல தான் சொல்றாரு பட் மெனி who are first will be last upada vasano pindino or mundino or aneger pa ni mundi vanda pedre ana unnoda attitude ipdi irukum endral na adu pedre ipdi edtar endralla but na enakku na adu appo dhan eduthukonda na seiyradhukku aandavar enakku edhaayila thirupi tharuvar na avlo panam kuduthirukiren ஆண்டருக்கா ஆண்டருடைய நாமத்துக்காக சபைக்காக நான் இதை செஞ்சிருக்கேன் அதை செஞ்சிருக்கிறேன்னு ஏதோ நினைச்சிட்டு ஆண்டர் எனக்கு ரிட்டர்ன் கொடுப்பாருங்கிற எண்ணம் இருந்தது அப்படின்னா பேதருக்கு சொன்ன அதே வார்த்தை தான் எனக்கும் அநேகர் பிந்தினவராய் மாறிவிட முடியும் அதுல நீயும் ஒரு ஆளா இருப்பப்பா என் நோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் எதையும் நம்ம எதிர்பார்க்க வேண்டாம் அதான் ஆண்ட வருஷம் அந்த எதிர்பார்ப்பு என்னிடத்துல இருந்தது அப்படின்னா நான் முந்தினவராய் இருக்கிற நான் நாம் பிந்தினவராய் சொட போட நேரில் நான் மாறிட முடியும் அடுத்த ஒரு காரியம் அந்த ஐஸ்வர்யான வாழ்க்கைட்ட சொன்னார் ஏசு கிறிஸ்து அதாவது நம்மளுடைய சொந்த தேவை உணர்றதே பெரிய ஆசீர்வாதம் தான் நம்ம சபையில நம்ம அடிக்கடி நம்ம கேட்கிறோம் நம்முடைய சொந்த தேவையை நம்ம உணரணும் I have to see my own need. என்ன அந்த என்னுடைய சொந்த தேவையை நான் உணராம அடுத்தவங்களுடைய தேவையை நான் உணர் நான் நான் அதுலேயே நான் வந்து போக்கஸ்டா இருந்தேன் அப்படின்னா நம்ம வளரவே முடியாது ஆஹ் அது பெரிய ஒரு அபிநயத்துல நம்மளை கொண்டு போய் விட்டுடும் ஆனா இந்த மனுஷன் தன்னுடைய சொந்த தேவை உணர்ந்துதான் வந்தான் அடுவரே நான் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் கொள்ளணுமே அதனாலதான் அவன் ஃபர்ஸ்ட் அவன் முந்தினவன் ஏன்னா தன்னுடைய சொந்த தேவை உணர்ந்து தான் எப்படியாயும் நித்திய ஜீவனுக்கு நான் போகணுமே ஆண்டவரே ஆனா தேவையை உணர்ந்திருந்தா மாத்திரம் பத்தாது அதுதான் நம்ம இதுல அறிந்து கொள்றோம் நான் புரிந்து கொண்டது என்னுடைய சொந்த தேவையை உணர்ந்திருந்தா மாத்திரம் பத்தாது அதற்கு நான் கீழ்ப்படியவும் செய்யணும் நான் உணர்ந்து நான் கீழ் அந்த வாலிபன் முந்தினவனாலே வந்து அந்த வாலிபன் பிந்தினவனாலே போனதுக்கு ஒரே காரணம் தேவை உணர்ந்து வந்தா ஆனா அவனு கீழ்ப்படுகிறதுக்கு மனசு இல்ல தட் ஒபீடியன்ஸ் அந்த ஒபீடியன்ஸ் அவன்கிட்ட இல்ல இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்துல வாசிக்கிறேன் அவன் கீழ்ப்படுகிறதுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை ஏசு கிறிஸ்து அவனிடத்துல பிரத்யேகமாய் சொன்ன அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியா அவனுக்கு மனதில்லை அவன் பிரியமானார்களே நம்மளோடு கூட ஆண்டவர் நம்ம இடத்துல பிரத்யேகமாய் பேசுகிறார் நம் கூடி வருகிற பொழுது பேசுகிறார் ஆண்டவரே எனக்கு நம்ம ஜோ பண்றேன் ஆண்டவரே என்னோட தேவை எனக்கு காண்பீங்க என் கண்ணை திறங்க ஆண்டவரே நான் தேவை உள்ள மனுஷன் நம்ம எல்லாம் நம்ம நல்ல வார்த்தைகள்னால நம்ம ஜோம் பண்றோம் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய பாஷைகள் ஆண்டவரே நான் என்னுடைய சொந்த தேவை உணர்ந்து கொள்ளும்படிக்கு என் கண்களை திறந்துடலும் நல்லது கரெக்ட் தான் 
ஆனா அதற்கு நான் கீழ்ப்படியிறதுக்கு என் இடத்துல மனதில்லை என்றால் அது எனக்கு துக்கத்தை கொடுக்கும் என்றால் ஆண்டோர் ஒரு காரியத்தை சொல்லி அவருடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்துகிற பொழுது அந்த சித்தத்தை நிறைவேற்றுவது எனக்கு கடினமா எனக்கு துக்கத்தை உண்டாக்குகிறது என்றால் நான் முந்தினவனா இருக்கிற நான் பிந்தினவனா மாறிவிட முடியும் இயேசு கிறிஸ்து இந்த காரியத்தை யார்கிட்ட சொல்றான்னு நினைக்கிறீங்க சீசல்ல பார்த்து சொல்லிட்டு இருந்தார் கூட இருந்திருப்பாங்க நிறைய ஜனங்கள் இருந்திருப்பாங்க பெரிய கூட்டமே இருந்திருக்கும் லார்ஜ் கிளவுட்ஸ் ஃபாலோ கிளவுட்ஸ் ஃபாலோட ஹிம் தான் போட்டிருக்குது பத்தொன்பது ரெண்டுல ஆனா அவரு பேதரு கேட்டார் பேதருட்டு தான் ரெண்டு வருஷம் சொன்னார் முந்தினோர் அநேகர் பின்னினோரா மாறிவிட முடியும்பா இஃப் ஐ எம் நாட் வில்லிங் டு ஒபே அவருடைய ராஜ்யத்துல நான் கடைசியா இருப்பேன் லாஸ்ட் இன்னொரு இப்ப வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்கிற எனக்கும் நம்மள அனைவர் ஒரு சிலர் கூட நம்ம வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்கிறோம் நம்மளுடைய சபை ஸ்தல சபைகள்ல ஆனா ஒரு நூறு வார்த்தை சொன்னார் மத்தியோ ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்துல வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்கிற நானும் நாமும் எப்படி நம்ம கடைசியா மாறிட முடியும் பிந்தினோராய் நான் மாறிட முடியும் பெரிய நமக்கு டேஞ்சர் நம்ம ஊழியம் செய்யறதுனால நான் வார்த்தை பகிர்ந்து கொள்றதுனால நமக்கு அபாயம் ஒன்றும் இல்லை தேவன் என்ன பேக் பண்றாரு ஆசிர்வதிச்சிருக்கிறாரு அபிஷேகத்திருக்கிறார் இதெல்லாம் வந்து பெரிய வஞ்சனையில நான் மாட்டிக்கொள்ள முடியும் எப்போ ஆண்டவருடைய வார்த்தை இதை சொல்லுறது போல பத்தொன்பது இயேசுனுடைய ஆண்டவருடைய கத்தரா இயேசுனுடைய வார்த்தைகள் இந்த கற்பனைகள் எல்லாவற்றிலும் சிறியதொன்றையாகிலும் மீறி அவ்விதமாய் நான் கீழ்ப்படியாமல் நான் போதிக்கிறவனாய் இருந்தால் பல்லவ ராஜ்யத்துல இல் பி தீஸ்ட் த லாஸ்ட் லீஸ்ட் அவன் சிறியவனா இருப்பான் அப்படின்னா கடைசியவனா இருப்பான் ஆனால் இவர்களை கை கொண்டு போதிக்கிறவனோ பல்லவ ராஜ்யத்தில் பெரியவன் என்னப்படும் பெரியவன் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதாவது முந்தினோராய் பிந்தினோராய் அப்படின்னு அவன் பார்க்கலாம் கை கொண்டு கை கொள்ளாமல் நான் போதித்தேன் என்றால் நான் பிந்தினவன் முந்தினவராய் இன்னைக்கு இருந்தாலும் நான் பிரசங்கம் பண்றத நிமித்தம் நான் மற்றவங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கலாம் நான் பேசுறது மற்றவங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கலாம் ஆனால் நான் அதை கை கொள்ளாமல் நான் போதித்தேன் என்றால் சபையில மாத்திரம் இல்ல நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய நம்முடைய நம்ம சாதாரண ஃபெலோஷிப் பண்ணுகிறோம் சகோதரிகளாய் சகோதரர்களாய் நம்ம ஃபெலோஷிப் பண்ணுகிற பொழுது கூட நான் கீழ்ப்படியாம உன்னை பேசினேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிற நான் நினைச்சிட்டு இருப்பேன் ஆஹா நம்ம எவ்வளவு அருமையான வார்த்தையை நம்ம ஷேர் பண்ணோம் அனைவருக்கு ஆசீர்வாதமா இருந்தது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு நான் நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் பட் அன்றோடைய பார்வையில நான் பிந்தினவனா நான் போய்விட முடியும் அடுத்த ஒரு காரியம் அதே அந்த சம்பவத்திலே இருந்து நாம் பார்க்கிற ஒரு காரியம் ஆண்டோருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நான் பார்க்கிற ஒரு காரியம் இந்த வேலைக்காரனுடைய ஆவி இந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் அ சர்வெண்ட் இந்த வேலைக்காரனுடைய ஆவி எனக்கு எவ்வளவாய் தேவை ஜெயதேவன் நமக்கு ஒரு பொறுப்பை ஏதோ ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்துருக்கிறத நிமித்தம் நம்ம ஒரு நாளும் நான் உயர்வாய் நம்ம எண்ணிடவே கூடாது அப்படி நான் எண்ணிக்கொண்டு இருப்பேன் என்றால் முந்தினவனாய் இருக்கிற நானும் நாமும் பிந்தினவனாய் கணக்குள்ள மாறிவிட முடியும் ஆண்டவர் சொன்னார் இருபதாம் அதிகாரத்துல மத்திய இருபது இருபத்தி ஏழுல இருபது இருபத்தி ஏழுல இருபத்தாறு இருபத்தி ஏழு ரெண்டத்தையுமே நம்ம வாசிக்கலாம் இருபத்தாறு உங்களுக்குள்ளே அப்படி இருக்கலாகாது உங்களில் எவனாயிலும் பெரியவனா இருக்க விரும்பினால் பணிவிடைக்காரனா இருக்க கடவன் ஃபர்ஸ்டா இருக்கணுமா அடுத்தது சொல்றாரு உங்களில் எவனாகியும் முதன்மையானவனா இருக்க விரும்பினால் 
நான் பின்னினவனாய் போய்விடாத படிக்கு நான் கடைசி வரைக்கும் நான் முந்தினவனாவே நான் இருக்கணும் அப்படின்னா ஆண்டவர் சொல்ற அருமையான ஒரு காரியம் ஏப்பா இஃப் யூ விஷஸ் டு பி ஃபர்ஸ்ட் தஸ் எ குட் திங் பட் அந்த ஆசை உனக்கு இருக்கணும் அப்படின்னா யூ யூ ஷேல் பி அ ஸ்லேவ் நீ வந்து ஒரு அடிமையாய் இன்னொரு இதுல நான் சொல்ல போன ஆண்டவர் அதுக்கு முந்தின வசனத்துல சொன்னார் வேலைக்காரன் சர்வெண்ட் ஸ்லேவ் ரெண்டுத்துக்குரிய வித்தியாசம் நமக்கு தெரியும் சர்வெண்ட்டுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் என்ன எதிர்பார்ப்பு ஒன்னாம் தேதி போட்டாச்சுன்னா சம்பளம் வரணுங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஆனா ஸ்லேவுக்கு அந்த எதிர்பார்ப்பே கிடையாது சோ அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் அந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாம இருக்கிற ஒரு ஸ்பிரிட் அதுதான் வந்து த ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஸ்லேவ் ஸ்லேவ் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் நான் அடிமையா அவங்க சொல்றதுக்கெல்லாம் எல்லாம் என் மேல தலைங்க ஏறி போற அது அதை இல்ல அவங்க சொல்றதெல்லாம் சபையில இருக்கிறவங்க அல்லது வீட்டுல இருக்கிறவங்க சொல்றதெல்லாம் நம்ம செய்யற அந்த அடிமை த ஸ்பிரிட் தட் ஸ்பிரிட் ஆஃப் அ சர்வன் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம நான் எதிர்பார்க்கிறவனா இருந்தேன் அப்படின்னா நான் வந்து பிந்தினவனா நான் மாறிவிட முடியும் மாறிடுவேன் முடியும் இல்ல மாறிடுவோம் எனக்கும் நமக்கு எவ்வளவா நமக்கு அது பேர ஒன்றையும் தேவனிடத்துல நான் எதிர்பார்க்கல அண்டவரே என்ன நீங்க ரட்சித்தீங்க உங்களுடைய அன்பு என்ன தெரிந்து கொண்டது ஆண்டவரே எனக்காக நீ நான் நிறத்துக்கு பாத்திரமான ஆண்டவரே அண்டவரே நீ என் மேல அன்பு காண்பித்த அன்புக்கு நான் என்ன செஞ்சாலும் ஆண்டவரே நான் கடைசி வரைக்கும் நான் அதுக்கு பதில் செய்யவே முடியாது ஆண்டவரே அண்டவரே நான் நான் உங்களுடைய சித்தத்தை நான் செய்யறதுக்கு என்ன ஒப்பு கொடுக்குறேன் எதிர்பார்ப்பே இல்லாம நான் அதை அந்த ஒரு இருதை எனக்குள்ள இருந்தது அப்படின்னா நான் முதன்மையாய் ஃபர்ஸ்ட்லயே நான் இருந்துட்டு முடியும் ஏன்னா அப்படிதான் நான் பாதுகாக்கப்பட முடியும் இல்ல அப்படின்னா ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஒரு சார் அந்த ஸ்லே ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஸ்லேவ் என்னிடத்துல இல்லை அப்படின்னா நான் மாறிவிட முடியும் அடுத்த அதுக்கு ஒரு ஒரு கதையும் ஒரு 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 பேரம்லையும் ஆண்டவர் சொல்றார் ஒரு உமையும் இருபதாவது அதிகாரத்துல நமக்கு தெரியும் நம்ம எல்லாமே நம்ம அநேக முறையை நம்ம வாசித்திருப்போம் அநேக முறை அதை குறித்து நம்ம கேட்டிருக்கிறோம் ஸோ அதுல இருந்தும் கிட்டத்தட்ட அதே காரியங்கள் தான் திரும்ப திரும்ப ஆண்டவர் சொல்கிறேன் முந்தினவன் பிந்தினவன் பிந்தினவர் முந்தினவர் எல்லாம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அப்படிங்கறதான் ஆண்டவருடைய எச்சரிப்பு அந்த வேலைக்கார் அந்த ஆண்ட ஒரு 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 லேண்ட் ஓனர் இருபதாம் அதிகாரத்துல அந்த முதல் வருஷம் அந்த லேண்ட் ஓனர் வந்து வெளியில போய் வேலையாட்களை கூட்டு வர்றாரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து ஓகே நான் உங்களுக்கு ஒரு நாள் சம்பளம் ஒரு டினாரி நான் தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு வந்துடுறாரு நமக்கு அந்த கதை எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா ஒரு சிலர் காலையில பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்யறாங்க அடுத்தது கொஞ்சம் பேர் வந்து ஒன்பது மணி நேரம் வேலை செய்யறாங்க அடுத்தது ஆஹ் அப்படியே குறைஞ்சு 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 வந்து கடைசியில கடைசியா வந்தவங்க ஒரு ஒன் ஹவர் தான் ஒர்க் பண்றாங்க சபையில நம் சீனியர் இந்த சத்தியத்தை நான் முன்னாடியே கேட்டுட்டேன் சரியா போன சத்தியத்தை நான் பத்து வருஷமா நான் கேட்டுட்டு இருக்கிறேன் ஆஹ் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எனக்குள்ள இருந்துட்டு அதாவது முப்பது வருஷமா நான் கேட்டுருக்கிறேன் இருந்துட்டு நேத்து வந்தவர் தான் அதனுடைய தாக்கம் எப்போ வெளிப்படும் அப்படின்னா ஒரு ஆட்டிடியூட் உள்ள வந்துடும் நான் அதிகம் பெற்றுக் கொள்வதற்கு பாத்திரவான் என்கிற எண்ணம் என்ன அறியாமலே நம்மள அறியாமலே உள்ள வந்துடும் நம்ம சீனியர் எனக்கு அதிகம் தெரியும் ஆனா தேவன் கடைசியில அந்த இயேசு கிறிஸ்து அந்த உமையை சொல்றாரு எல்லாம் முதல்ல அந்த கடைசி வந்தவங்களை கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு டினாரி கொடுக்குறாரு ஃபர்ஸ்ட்ல வந்தவங்களையும் கூப்பிட்டு அதே இதை கொடுத்த உடனே எல்லாம் அப்படியே அப்படியே கம்யூனிஸ்டுக்காரங்க மாதிரி கூடிடுறாங்க கேக்குறாங்க எப்படி எங்களை அவங்களோட கூட நீ ஒன்னு கேட்டீங்களா ஆண்டவரே அந்த லேண்ட் ஓனர்கிட்ட ஒரு ஃபைட்டிங் மோடுக்கு வந்துடுறாங்க யூ ஹவ் மேட் அஸ் ஈக்வல் டு தம் 
எங்களை எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறோம் எங்களை சமமாகிட்டீங்களே ஒன்னா ஆகிட்டீங்களே ஒரே மாதிரி பாத்துட்டீங்களே சே அதெல்லாம் சொல்லிட்டு தான் அந்த சம்பவத்தின் கடைசியில தான் அன்றவர் சொல்றாரு தெய்வ வார்த்தையை தான் சொல்றாரு பிந்தினோர் முந்தினோர் மாறுபடும் எப்போ இந்த ஆட்டிடியூட் என்னை இப்படி டீல் பண்றாங்களே நேத்து வந்த சகோதரனுக்கு கீழே அதே மாதிரி என்ன ட்ரீட் பண்றாங்களே நான் எவ்வளவு வருஷம் சபையில இருக்கிறேன் நேத்து வந்தவரே அவருக்கு பொறுப்பு கொடுத்துட்டாங்களே எனக்கு அவரோட ஈக்குவலா கூட இல்ல கீழே வரே இறக்கி விட்டாங்களே இவங்களா சமமாக்கினார்களே அப்படின்ட்டு கேட்டாங்க அவன் அதுக்கே சண்டைக்கு வந்தாங்க பட் என்னுடைய ஆட்டிடியூட் கம்பேர் பண்றது சன பொழுதுல நான் வந்து இந்த ஆட்டிடியூட் இடத்துல இருந்தது அப்படின்னா கடைசியானா நான் மாறிட முடியும் ஃபர்ஸ்ட் வில் பிகம் த லாஸ்ட் பன்னிரெண்டாவது வசனத்துல வாஸ்து வாஸ்து போல என்னை ஈக்குவல சமமாக்கிட்டீரே ஏன் அவங்க இடத்துல இருந்து ஆட்டிடியூட் பத்தாவது வசனத்துல வாசிக்கிறது போல ஆஹ் அவங்கள குறித்ததான உயர்வான எண்ணம் The high thoughts about themselves. We deserve more. Adhiha kooli kadekku menru enni nārhul. High thoughts. And the high thoughts will make me the last. Ennai kurutthu uru uyarvāna enna enak irundhudhu avdina. Enak dhiridho illiyo. Namuk dhiridho illiyo. Andro de parayla na last. Nam illaar me last thaam. ஐ தாட்ஸ் எவ்வளவாய் நாம நம்மளை பொறுத்து எண்ண வேண்டியது இருக்கு மிஞ்சி எண்ணாம தேவண்டு வார்த்தை நம்மளை இப்படியா எச்சரிக்கணும் ஒரு எண்ண வேண்டியது இருக்கு மிஞ்சி நம்மளை எண்ணிவிட வேணும் இன்னொன்னு பதினோராவது வசனத்துல வாசிக்கிறது போல தே கிரம்புல் ஆங்கிலத்துல இருக்கு மேபி தமிழ்ல முன்னாடி பின்னாடி இருக்கலாம் ரிசீவ்ட் இட் தே கிரம்பிள்ட் அட் தேண்ட் ஓனர் அந்த கிரம்பிளிங் ஸ்பிரிட் எங்கேயாயிலும் வேலை ஸ்தலமா இருக்கட்டும் உலகத்திலேயா இருக்கட்டும் அல்லது சபையிலேயா இருக்கட்டும் அந்த கிரம்பிளிங் ஸ்பிரிட் இதெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னாலே எவ்வளவு காரியங்கள் நம்மள தேவன் எச்சரிக்கிற நான் முந்தினவனா இருக்கிறவன் நாம் பிந்தினவரா எவ்வளவு சீக்கிரத்துல நான் மாறிட முடியும் ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய தேவையை உணர்ந்து என்ன நிறைய காரியங்கள் இருக்கலாம் தேவன் இந்த இந்த பகுதியிலிருந்து நம்ம என்ன எச்சரித்த காரியங்கள் இவைகள் இந்த ஆட்டிடியூட்ஸ் மனப்பான்மை இதெல்லாம் லாங்கிங் மனப்பான்மை ஆட்டிடியூட் இதுதான் என்னை வந்து பிந்தினவனா பிந்தினவனா என்னை மாற்றிவிட முடியும் நம்மை மாற்றிவிட முடியும் என்னுடைய தேவையை நான் எப்பொழுதும் உணர்ந்து என்னுடைய தேவையை நான் உணர்ந்திருக்கணும் உணர்ந்து தேவனிடத்துல நான் வந்து அதற்காக கிருபையை நான் வேண்டிக் கொள்ளணும் அப்படி நான் செல்கிற பொழுது நான் தேவன் என்ன ஜீவ விருட்சத்தை நோக்கி நான் வழி நடத்துவார் நான் என்னுடைய தேவை உணராம நான் அடுத்தவனுடைய தேவையே என்னுடைய மனைவி தேவையே என்னை மற்ற சகோதரனுடைய தேவையே நான் போக்கஸ்டா இருந்தேன் நான் என்னுடைய தேவை உணராம கீழ்படியாம நான் போக்கஸ்டா இருந்தேன் அப்படின்னா நான் செல்கிற இடம் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா அறிவை தருகிற விஷயத்தை நோக்கிதான் நாலேஜ் தான் எனக்கு மண்டையில ஒப்பிக்கிட்டு இருக்கும் ஜீவன் இருக்காது லைஃப் இருக்காது என் இடத்துல ஒரே ஒரு உதாரணத்தை நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் ரெண்டு தோட்டம் ரெண்டு மரங்கள் இருந்தது ஏதேன் தோட்டத்துல அதே மாதிரி இன்னைக்கு திருச்சபையில கூட திருச்சபையிலயும் நம்ம இருக்கிறோம் சபையில இருக்கிறோம் வேதத்திலயும் இருக்குது வேதத்திலயும் ரெண்டு மரங்கள் இருக்குது நான் எந்த மரத்தை நோக்கி நான் போயிட்டு இருக்கிறேன் என்னுடைய தேவை நான் உணர்ந்திருந்தேன் அப்படின்னா என்னுடைய தேவையை மாத்திரம் நான் பார்த்துருந்தேன் அப்படின்னா நான் ஜீவ விருட்சத்தை நோக்கி போவேன் உதாரணத்துக்கு ஒண்ணு சொல்றேன் மற்ற எந்த சபையிலயும் குடும்ப காரியங்களை குறித்து பேசுறது இல்லை கணவனுக்கு உண்டான காரியங்கள் மனைவிக்கு உண்டான காரியங்கள் கடந்த ரெண்டு நாட்கள் நாம கேட்டுட்டு இருக்கிறோம் இந்த டெய்லி டிவோஷன் தமிழ்ல வருகிற டெய்லி டிவோஷன் 
நீங்களும் கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு நாட்கள் வந்து கணவன் மனை உறவை குறித்ததான காரியங்களை தான் பேசிட்டு இருக்காங்க ஆஹ் அதுல இருந்து தான் செய்தி நமக்கு அருளப்பட்டிருக்கு இப்போ கணவனு குறித்ததான ஒரு காரியத்தை வேதத்துல நான் வாசிக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து எப்படி சபையை நேசிச்சார் அதே மாதிரி மனைவியை நேசிக்கணும் எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரத்துல உள்ள காரியங்கள் எல்லாம் இப்போ நம்ம ஒரு செய்தியை கேட்கிறோம் சாகரியா போன அல்லது விக்டர் பிரதர் வந்து பேசுறாரு மனைவியை குறித்து ஒரு காரியத்தை சொல்லும் பொழுது என்னுடைய ஆட்டிடியூட் என்ன இருக்குது அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா என்னுடைய ஆட்டிடியூடு தான் நான் எந்த விருஷத்தை நோக்கி நான் போயிட்டு இருக்கேங்கிறத தீர்மானிக்கிறது என் மனைவிக்கு குறித்து நான் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிற பொழுது அது நான் அவளுக்கு ஒரு வேலை வீக்கா இருக்கலாம் அதுல அவள் வெற்றி பெறாமல் கூட இருக்கலாம் உங்களுடைய மனைவி அந்த காரியத்துல வெற்றி பெறாமல் இருக்கலாம் ஆனா ஒரு மூத்த சகோதரர் அதை குறிச்சு பேசுகிற பொழுது என்னுடைய உள்ளம் நம்முடைய உள்ளம் அப்படியே பொங்கி நல்ல வளர்ப்பா சொன்னாரு நான் சொல்ல முடியாதெல்லாம் சகோதரன் சொல்லிட்டாருங்கிற ஒரு எண்ணம் என்னுடைய போக்கஸ் இது அவளுக்கு உண்டான காரியம் அல்லது இது இந்த சகோதரருக்கு உண்டான ஒரு காரியம் இது இந்த சகோதரிக்கு உண்டான ஒரு காரியம் அவங்க பேசுறது இவங்களுக்கு அவங்களுக்கு மனைவிக்கு இப்படியே நான் போக்கஸ்டா இருந்தேன் அப்படின்னா விஷயம் இருக்குது திருச்சபையிலே ரெண்டு மரங்கள் இருக்குது ஆனா இந்த மரம் மனைவியை குறித்து சொல்லப்படுகிற காரியம் அது வந்து எனக்கு வெறும் அறிவை தருகிற விஷயம் எனக்கு ஜீவனை தருகிற விஷயம் இல்ல அது எனக்கு அறிவு தான் அவங்க அதுக்கு கீழ்ப்படிந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க விருஷத்தை நோக்கி போடும் அந்த விருஷத்தை நோக்கி போட போவாங்க ஆனா என்னுடைய போக்கஸ் அப்பாடு அப்படின்ட்டு சந்தோஷமா இருந்தேன் அப்படின்னா நிச்சயமா நான் சொல்ல முடியும் நான் போகிறது வந்து அறிவை தருகிற விஷயத்தை நோக்கி தான் நான் போயிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி மனைவி ரெண்டு பேருக்குமே மனைவியை குறித்து ஒரு காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது புருஷனுக்கு அடங்கி இருக்கணும் அது அவங்களுக்கு ஜீவனை தருகிற விஷயம் மனைவியை நேசிக்குங்கிறது அதற்கு அதுக்கு நான் கீழ்படிஞ்சேன் அப்படின்னா அது எனக்கு ஜீவனை தருகிற ஒரு விஷயம் ஆனா மனைவியை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்க காரியம் எனக்கு அறிவை தருகிற ஒரு விஷயம் அது எனக்கு அறிவு தான் அது எனக்கு ஜீவனை தராது நான் எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறேன் அதுதான் என்ன நான் முந்தினவனா நான் பிந்தினவனா என்கிறத தீர்மானிக்கும் நம் பிரிய மாடல நம்முடைய தேவையை நம் உணர்வோம் கீழ்படிவோம் கடைசி வரைக்கும் நம்மள இந்த காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் நம்ம பாதுகாத்து உணர்வு பெற்று பண ஆசை பண பண பணத்தை கொடுத்ததான என்னுடைய நம்முடைய எண்ணம் இசுவை போல பூரணவானா என்ன மாறணுங்கிற ஒரு எண்ணம் வெறும் பரலோகத்துல நுழைகிறது மாத்திரம் இல்ல ஏதாயிலும் ஒரு லாபத்துக்காக ஏதாயிலும் ஒண்ணு கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக ஆண்டவரை பின்பற்றுகிற ஒரு காரியம் இதெல்லாம் நம்மளை பிந்தினவர்களை மாற்றி விட முடியும் உன் வெறுமன பிரசங்க மட்டும் பண்ணிட்டு நான் கீழ்படியாம இருந்தேன் அப்படின்னா நான் பிந்தினவனா மாறிடுவேன் ஒரு வேலைக்காரனுடைய ஆவை ஒரு அடிமையான அந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஸ்லேவ் என் இடத்துல இல்ல எல்லாம் எளிதில நான் அப்படியே கீழே இறங்கி வந்துடும் பிந்தினவனா நான் போய்விட முடியும் சோ தேவன் நமக்கு உணர்வை தந்து நம்மளை அர்ப்பணிப்பணும் ஆண்டவரே எனக்கு அந்த கதறல் நம்ம இடத்துல இருந்தது நேர்மையா நான் தேவனிடத்துல போயிட்டு ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவர் சொன்னாரு அபைட் இன் மை வேர்ல்ட் அபைட் இன் மீ அண்ட் மை வேர்ட்ஸ் அபைட் இன் யூ இஃப் யூ அபைட் இன் மீ அண்ட் மை வேர்ட்ஸ் அபைட் இன் யூ யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் அருமையான ஒரு 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 வாக்குத்தமான ஒரு காரியம் பதினைந்து ஏழு இஃப் யூ அபைட் இன்மை நீங்க என்னிலும் என்னுடைய வார்த்தை உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் ஆண்டவர் உங்களோடு கூட பேசுகிற காரியங்களை நான் இருதயத்துல வைத்து தியானித்த ஆண்டவரே எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஆண்டவரே எனக்கு உதவிச்சிங்க நேர்மையா நான் தேவனிடத்துல நான் இருந்து அவரிடத்துல நிலைத்திருந்து இந்த காரியங்களை இருதயத்துல வைத்து நான் தியானித்து 
பிறந்த ஏச்சியா நான் இந்த இந்த இதுலயே நான் போக்கஸ்டா இருந்தேன் அப்படின்னா அவருடைய வார்த்தை நில இருந்தது அப்படின்னா ஆண்டர் சொல்றாரு இப்ப நீ ஒரு நாள் நீ மாறிட மாட்ட நீ முந்தினவனா தான் இருப்ப நீ பிந்தினவனா நான் மாற மாட்டேன் இப்படி எப்படி சொல்றாரு ஆஸ்க் வாட் எவர் யூ விஷ் இது ரெண்டு மட்டும் நீ செய் நீ என்ன வேணாலும் கேளு முந்தின வேணா மாறக்கூடாதுன்னு கேட்கிறியா வாட் எவர் யூ விஷ் நீ கேளுன்னு கூட சொல்லல ஆங்கிலத்துல தமிழ்ல கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அப்படின்னு போட்டிருக்குது ஆனா இங்கிலீஷ்ல வந்து வாட் எவர் யூ விஷ் நீ இதயத்துல எனக்கு ஒரு என்ன இருந்தாலும் ஒரு வாஞ்சை இருந்தாலே போதும் இட் வில் பி டன் ஃபார் யூ அப்படின்றாரு ஆண்டவர் அருமையான ஒரு வாக்கு திட்டம் என் தேவனுடைய தேவன் நம்மளோடு கூட பேசுகிறத நம்மளுடைய இதயத்துல வைத்து அந்த வார்த்தையில நிலைத்திருப்போம் அவரில் நிலைத்திருப்போம் அந்த வார்த்தை நம்மளை நிலைத்திருந்து நாம் அதிக கடைகளை கொடுப்போம் கடைசி வரைக்கும் நம்ம முந்தினவர்களாய் நம் இருக்க நம்மளை அர்ப்பணிப்போம் தேவன் நமக்கு உதவி செய்வாராக ஆமாம் எங்கள் தகப்புனே ஆண்டவரே நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறோம் ஆண்டவரே நாங்கள் வழி விலகி போய்விடக்கூடாது என்பதற்காக நீர் உங்களுடைய குமாரனை அனுப்பி ஆண்டவரே ஆண்டவரே எவ்வளவு காரியங்களை நீர் எங்களோடு பேசியிருக்கிறீங்க நித்திய ஜீவ வார்த்தைகள் ஆண்டவரே நாங்கள் பின்வாங்கி போய்விடக்கூடாது பிந்தினவர்களாக போய்விடக்கூடாது என்பதற்காக நீர் ஆண்டவரே எவ்வளவாய் தீர்க்கமாய் நீங்க அநேக காரியங்களை சொல்லியிருக்கீங்க எஸ்வே எங்களுக்கு நீங்க உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே நாங்கள் யார் இடத்துல போக உண்மை அல்லாமல் எங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது ஆண்டவரே ஆண்டவரே இந்த வார்த்தை நாங்கள் உண்மையிலே நிலைத்திருக்கணும் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் எங்கள் இருதயத்துல எப்பொழுதும் நிலைத்திருக்கணும் நாங்களே இந்த படி நடக்கணும் ஆண்டவரே எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரே ஜாக்கிரதையாக நாங்கள் இருக்கணும் கடைசி வரைக்கும் ஆண்டவரே ரட்சிப்பை நாங்கள் காத்துக்கொள்ளணும் ஆண்டவரே அந்த பூர்ண சர்குணனா இருக்க விரும்புறதை நோக்கி நாங்கள் ஓடிட்டே இருக்கணும் பிரசான் டுவர்ட்ஸ் பர்ஃபெக்ஷன் எங்க வாழ்க்கையில நாங்கள் அதை போக்கஸ்டா நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம் உண்மை போல மாறுகிறது ஆண்டவரே நீங்க சொன்னீங்களா ஆண்டவரே பிகாஸ் ஐ லிவ் யூ வில் லிவ் ஆல்சோ அப்படின்னு சொன்னீங்க நான் வாழ்றதுனால நீங்களும் வாழ்வீங்கன்னு சொன்னீங்க ஆண்டவரே தப்புனே நீர் எங்களுக்கு உதவிச்சீங்க அந்த வாழ்க்கை வாழணும் உண்மை போல ஆண்டவரே உண்மை உண்மை பற்றி கொள்ளணும் ஆண்டவரே சார்ந்து வாழணும் முந்தினவர்களாக கடைசி பிந்தினவர்களாக போய்விடக்கூடாது ஆண்டவரே நீங்க சொன்ன அநேகர்னு சொன்னீங்க ஆண்டவரே கத்தாவே நாங்கள் விழிப்பாய் ஜாக்கிரதையா இருக்கட்டும் வஞ்சிக்கப்பட்டு போய்விடாதபடி நீங்கள் பாதுகாத்து கொடுங்க ஒவ்வொருவருக்கும் உதவிச்சுங்க ஏசு நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமாம்